ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് അസ്ലാം വലൈക്കും ഇന്ന് നമ്മളൊരു അടിപൊളി കൊടുക്കാച്ചി ബിരിയാണി ആയിട്ടാണ് കേട്ടോ വന്നിട്ടുള്ളത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു അടിപൊളി റെസിപ്പിയാണ് ബാച്ചിലേഴ്സിനൊക്കെ അധികം സമയമൊന്നും ചിലവഴിക്കാതെ ഇത് ദമ്മാക്കി എടുക്കാം അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് അടിപൊളി കിട്ടില്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് ഇത് ഉണ്ടാക്കി നോക്കി തന്നെ വേണം കേട്ടോ അതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് അറിയാൻ അപ്പോൾ ഇതിന് വേണ്ടി ചിക്കൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ചിക്കൻ നന്നായിട്ട് കഴുകി വൃത്തിയാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് വെള്ളമൊന്നും ഇല്ലാതെ എടുക്കുക പിന്നെ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നത് ഈ കുടുക്കയിലാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ മൺകുടുക്ക എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ഈ ചിക്കൻ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ചിക്കൻ എടുക്കുമ്പം വെള്ളമൊക്കെ നന്നായിട്ട് ഡ്രെയിൻ ചെയ്തിട്ട് എടുക്കുക കേട്ടോ ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഒരു മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി ചതച്ചത് ഇട്ട് കൊടുക്കാം നന്നായിട്ട് പേസ്റ്റ് ഒന്നും ആക്കണ്ട കേട്ടോ ചതച്ചത് മതി പിന്നെ ഇതിലേക്ക് ഒരു രണ്ട് സവാള അരിഞ്ഞത് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു ഒന്നര തക്കാളി എടുത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ഈ ഒരു രീതിയിൽ ഉണ്ടാക്കുകയാണെങ്കിൽ അധികം സവാളയും തക്കാളിയും ഒന്നും വേണ്ട നമ്മൾ കുറച്ച് മാത്രം മതി ഇനി ഇതിലേക്ക് എരുവിന് ഒരു നാല് പച്ചമുളക് അതുപോലെ തന്നെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം പിന്നെ ആവശ്യത്തിന് മല്ലിയില പൊതിനയില വേണം അപ്പോൾ ഇത് പകുതി മാത്രം ഇപ്പിട്ട് കൊടുക്കാം പകുതി നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം പിന്നെ ഫ്രൈ ചെയ്ത സവാളയാണ് അത് കുറച്ച് ഇപ്പിട്ട് കൊടുക്കാം ഈ ഫ്രൈ ചെയ്ത സവാള കൂടി നമ്മൾ മസാലയിൽ വരുമ്പോൾ ഒരു പ്രത്യേക ടേസ്റ്റാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇനി ഇതിലേക്ക് തൈര് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഒരു മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ തൈര് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ആവശ്യത്തിന് നാരങ്ങാനീര് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് മസാലപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കണം അര ടേബിൾ സ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഒരു അര ടേബിൾ സ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അര ടേബിൾ സ്പൂൺ ബിരിയാണി മസാല ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഒരു ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ഫ്രൈ ചെയ്ത നെയ്യുണ്ട് അപ്പോൾ അത് ഒരു മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഈ സമയത്ത് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇനി ഇത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് കൂടെ ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് കൈ വെച്ചിട്ട് തന്നെ നമ്മൾ മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം കൈ വെച്ച് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുമ്പോഴാണ് ആ ചിക്കനിലേക്കൊക്കെ നന്നായിട്ട് മസാല പിടിക്കുക അങ്ങനെ ഇതാ നമ്മൾ മസാലയൊക്കെ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതൊരു പത്ത് മിനിറ്റ് നമുക്ക് വേവിച്ചെടുക്കണം ഒരു ഹാഫ് കുക്ക് ആക്കി എടുത്താൽ മതി കേട്ടോ നമ്മളിത് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കുമ്പം ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കുക അതുപോലെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്കൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കണം അല്ലെങ്കിൽ മൺകുടുക്കയാണ് അറിയാലോ അടിപിടിക്കാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കാം നമ്മളിതിൽ ഒട്ടും തന്നെ വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടില്ല ഈ ചിക്കനിൽ നിന്ന് തന്നെ നന്നായിട്ട് വെള്ളം ഇറങ്ങി വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിവിടെ കുക്ക് ആവുന്ന ടൈം കൊണ്ട് നമുക്ക് ഇതിലേക്കുള്ള റൈസ് റെഡിയാക്കി എടുക്കാം അതിനു വേണ്ടി ഒരു പാത്രം വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് ചൂടാകുമ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ നെയ്യ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇതിലേക്കുള്ള റൈസ് ഞാൻ ഗീ റൈസ് ആയിട്ടാണ് കേട്ടോ വെക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതാകുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ തയ്യാറാവുകയും ചെയ്യും ഒരു പ്രത്യേക ടേസ്റ്റും ആണ് അപ്പോൾ നെയ്യ് ഇവിടെ ചൂടായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് ഇലക്ക പട്ട ഗ്രാമ്പു കുറച്ച് പെരുഞ്ചീരകം കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് സവാള കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇതിലേക്കുള്ള അരി ഞാൻ നേരത്തെ കുതിർത്തൊന്നും വെച്ചിട്ടില്ല കേട്ടോ അതിൻ്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല പെട്ടെന്ന് തന്നെ തയ്യാറാക്കി എടുക്കാം അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ഇനി വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇത് അളന്നെടുത്ത വെള്ളമാണ് ഒരു കപ്പ് റൈസിന് രണ്ട് കപ്പ് വെള്ളം ആ രീതിയിൽ നമ്മൾ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ രണ്ട് കപ്പ് റൈസാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നാല് കപ്പ് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ആവശ്യത്തിന് നാരങ്ങാനീരും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇതിലേക്ക് നാരങ്ങാനീര് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ റൈസ് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആവും ചെയ്യും മാത്രമല്ല തമ്മിൽ ഒട്ടിപ്പിടിക്കില്ല 
അപ്പം ഇതാ വെള്ളമൊക്കെ നന്നായിട്ട് തിളച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് കഴുകി വെച്ച അരി ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഈ സമയത്ത് ഇതിലേക്ക് ഉപ്പ് ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പം ഇട്ട് കൊടുക്കാം കേട്ടോ ഉപ്പ് കുറവുണ്ടോ കൂടുതലുണ്ടോ ഒക്കെ ഈ സമയത്ത് നോക്കാം ഇനി ഇതൊന്ന് വറ്റിച്ചെടുക്കണം അപ്പോൾ വെള്ളമൊക്കെ നന്നായിട്ട് ഇങ്ങനെ വറ്റി വരുന്നുണ്ട് ഈ സമയത്ത് നമുക്കിതിലേക്ക് കുറച്ച് ക്യാരറ്റും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഫ്ലെയിം കുറച്ച് കൊടുക്കണം കുറച്ച് കൊടുത്തിട്ട് ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് നമുക്ക് വേവിച്ചെടുക്കണം ലോ ഫ്ലെയിം തന്നെ ഇട്ട് കൊടുക്കണം കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇതാ ഈ സമയം കൊണ്ട് നമ്മൾ ചിക്കൻ ഇവിടെ ഹാഫ് കുക്കായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഇളക്കി കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ചിക്കൻ എന്നും അതുപോലെ സവാളൻ്റെ വെള്ളം ഒക്കെ ഇതിൽ ഇറങ്ങി വന്നിട്ടുണ്ട് വെള്ളം കൂടുതലുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് കുറച്ചൊന്ന് വറ്റിച്ചെടുക്കാം കേട്ടോ ഓവറായിട്ട് വെള്ളവും പാടില്ല ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു അര ടേബിൾ സ്പൂണ് ബിരിയാണി മസാല ഇപ്പോൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ച മല്ലിയില പൊതിനയില കുറച്ചും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ ഈ ബിരിയാണി നല്ല ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബിരിയാണിയാണ് കേട്ടോ കാരണം നമ്മളിതിൽ അധികം ഓയിലോ നെയ്യോ ഒന്നും യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല അപ്പോൾ ധൈര്യമായിട്ട് കഴിക്കാം പിന്നെ അത് ഗസ്റ്റൊക്കെ വന്നാൽ പെട്ടെന്ന് തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു അടിപൊളി ബിരിയാണി കൂടിയാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്ക് തന്നെ വേണം കേട്ടോ ഇതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇത് നല്ലപോലെ മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ട് ഒന്ന് ലെവൽ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇനി ഇതിൻ്റെ മുകൾക്ക് നമുക്ക് റൈസ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ റൈസ് ഇട്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ അതും കുറച്ച് കുറച്ചായിട്ട് ഇട്ട് ഒന്ന് ലെവൽ ചെയ്തിട്ട് എടുക്കുക കുറച്ചിട്ടിട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിൽ മല്ലിയിലയും അതുപോലെ കുറച്ച് ഗരം മസാലയൊക്കെ ഒന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കാം വീണ്ടും അടുത്ത ലെയർ റൈസ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അങ്ങനെ ദം ചെയ്യാം പിന്നെ നമ്മൾ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കണം മൺചട്ടി നമുക്ക് എത്രത്തോളം ടേസ്റ്റ് തരുന്നോ അത്രത്തോളം പണിയും തരും കേട്ടോ കാരണം പെട്ടെന്ന് തന്നെ അടി പിടിക്കാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഫ്ലെയിം കുറച്ച് തന്നെ ഇട്ട് കൊടുക്കണം ലോ ഫ്ലെയിമിൽ തന്നെ നമുക്ക് ഇത് ദമ്മാക്കി എടുക്കാം ഇനി ഇതൊരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് ദമ്മാക്കി എടുക്കാം നമ്മൾ മറ്റു ബിരിയാണീൻ്റെ പോലെ അധികം ടൈം ഒന്നും ദം ചെയ്യാൻ വേണ്ട കാരണം മൺചട്ടിയാണ് മൺചട്ടി പെട്ടെന്ന് തന്നെ ചൂടായി കിട്ടും അതുപോലെ തന്നെ ദമ്മായി കിട്ടും അപ്പം ഇതാ ദമ്മായി നമ്മൾ റൈസ് പൊട്ടിക്കുകയാണ് അപ്പം ആദ്യം ഒന്ന് ജസ്റ്റ് മുകളിലത്തെ ഒരു ഭാഗം മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതൊരു വേറൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് നമുക്ക് സെർവ് ചെയ്യാം അടിപൊളി സ്മെല്ലാണ് കേട്ടോ വരുന്നത് പറഞ്ഞറിയിക്കാൻ കഴിയണില്ല നമ്മളെ ഒരു ട്രഡീഷണലായിട്ട് പണ്ടത്തെ ഒരു ബിരിയാണി ഉണ്ടല്ലോ നാട്ടിലെ ആ ഒരു ഫീലാണ് ഇപ്പോൾ വരുന്നത് പിന്നെ ഇതിന് മുന്നേ നമ്മളൊരു ബിരിയാണിയുടെ റെസിപ്പി ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ചിക്കൻ ഫ്രൈ ചെയ്തിട്ട് ബിരിയാണി വെച്ചത് അപ്പോൾ അത് ഒരുപാട് പേര് നല്ല അഭിപ്രായം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഒരുപാട് പേര് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ടുണ്ട് അത് കൂടാതെ നമ്മൾ സുർബിയാൻ റൈസ് മന്തി അതിൻ്റെ ഒക്കെ റെസിപ്പി ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒക്കെ ലിങ്ക് ഞാൻ താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുക്കാം അപ്പോൾ അത് കാണാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ അത് കണ്ടോളൂ കേട്ടോ ഇനി ഇത് സെർവ് ചെയ്യുന്ന ടൈമിലും ഒട്ടും കുറക്കേണ്ട നമ്മൾ മൺകുടുക്കിയിലൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് അത് മൺചട്ടിയിൽ തന്നെ നമുക്ക് സെർവ് ചെയ്യാം അതാകുമ്പോൾ ഒരു പ്രത്യേക ഭംഗിയാണല്ലോ കാണാൻ മാത്രമല്ല ആ ഒരു ടേസ്റ്റ് കിട്ടും ചെയ്യും അപ്പോൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ഒരു അടിപൊളി റെസിപ്പിയാണ് ഇത് ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക അതുപോലെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത കൂട്ടുകാരുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഇതുപോലെ മറ്റൊരു റെസിപ്പിയുമായി വരുന്നത് വരെ താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്